యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అనే సమస్యతో బాధపడటం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈ సమస్యలో ముక్కు నుండి నీళ్లు కారడం అలాగే కండ్ల వెంట కూడా నీళ్లు రావడం గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్కి లోనై నొప్పి అనేది రావడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఈ సమస్యలో ముఖ్యంగా ఉపడుతుంటాయి ప్రధానంగా ఈ సమస్య రావడానికి కారణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా డస్ట్ అనేది సరిపడకపోవడం దుమ్ము ధూళి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ సమస్య అనేది ఎక్కువగా రావడం అలాగే ఘాటైన స్ప్రేలు కొట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క సమస్యతో బాధపడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే కొన్ని రకాల పెయింట్ స్మెల్స్ కూడా పడకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది వచ్చి వేధిస్తూ ఉంటుంది అలాగే వాతావరణంలో ఉన్న పొల్యూషన్ కూడా పడకపోవడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య అనేది చాలామందిలో వస్తుంటుంది అలాగే ఉదయం వేళల్లో చెట్ల కింద వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ చెట్ల నుండి వచ్చే స్మెల్స్ కూడా పడకపోవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క ఎలర్జిక్ సమస్య అనేది బాధిస్తుంటుంది అలాగే మరికొందరికి వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కూడా ఈ యొక్క ముక్కు నుండి నీరు కావడం అలాగే కండ్ల పొంటి నీరు రావడం తేలికగా జలుపు చేయడం అనేది చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే కొందరికి చల్లటి నీళ్లు తాగిన తర్వాత అలాగే బేకర్ ఐటమ్స్ అనేటివి వాడిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క సమస్యను ఎదుర్కొంటుంటారు ఇలా చాలా రకాల కారణాల వల్ల ఈ సమస్య అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రధాన లక్షణాలు గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా తీవ్రమైన జలుబు చేయడం ముక్కు నుంచి నిరంతరంగా నీరు కావడం పడుకున్నప్పుడు శ్వాస అనేది సరిగా ఆడకపోవడం అలాగే తుమ్ములు తీవ్రంగా రావడం అలాగే కండ్ల వెంబడి నీరు కావడం అలాగే కండ్లు తీవ్రమైన మంటగా ఉండడం ముక్కులో దురద కూడా ఎక్కువగా ఉండి తుమ్ములు అనేటివి విపరీతంగా వచ్చి బాధిస్తుంటాయి అలాగే గొంతులో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి దగ్గినప్పుడు గొంతులో నొప్పిగా అనిపిస్తుంటుంది ఏదైనా మింగాలంటే కూడా తీవ్రమైన బాధ కూడా అవుతుంటుంది ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ఈ యొక్క ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ సమస్యలో చూడవచ్చును అలాగే ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేటప్పుడు కొన్ని ప్రధాన జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఎప్పుడైతే సమస్య తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ను అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే బేకర్ ఐటమ్స్ను కూల్ డ్రింక్స్ను చల్లటి ఆహార పదార్థాలను తీసుకోకపోవడమే చాలా మంచిది అలాగే వీలైనంత వరకు ప్రతిరోజు వ్యాయామాన్ని చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి అలాగే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఈ యొక్క సమస్యకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి కొన్ని ప్రధాన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ హోమియో వైద్యంలో ఉన్న మందులను వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును హోమియోపతి వైద్య విధానంలో మందుల ఎంపిక అనేది వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అలాగే వ్యక్తి యొక్క మానసిక లక్షణాలు వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది సమూలంగా నివారించబడుతుంది ఇప్పుడు ముఖ్యమైన హోమి మందుల గురించి తెలుసుకుందాం మొదటగా ఎకోనైట్ అనే మందును చూసినట్లయితే చల్లగాలిలో తిరగడం వల్ల లేదంటే చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల వెంటనే జలుబు వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క మందు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే ఈ చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కానీ చల్లటి గాలికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వెంటనే గొంతు నొప్పి కూడా వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క ఎకోనైట్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే ముక్కు నుండి నీరు కారుతూ తుమ్ములు వస్తున్న సందర్భంలో కూడా ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే వీరికి బాధలు అనేటివి ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి వీరి యొక్క మానసిక స్థితిని చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఆందోళన అస్థిమితం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఫియర్నెస్తో బాధపడుతుంటారు అలాగే తీవ్రమైన టెన్షన్తో కూడి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి వారికి ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి ముఖ్యమైన మందు ఎలర్జీ సమస్యలకు చాలా బాగా పనిచేసే మందు 
ఆర్సెనిక్ మాల్బమ్ ఈ మందు ఏదైనా ఆహార పాత్రాలు తీసుకున్న తర్వాత సరిపడినప్పుడు ముక్కు నుండి నీరు కావడం అలాగే తుమ్ములు దగ్గు రావడం కండ్ల పొంటి వాటర్ రావడం ఇలాంటి లక్షణాలకు గురైన సందర్భంలో ఈ యొక్క ఆర్సెనిక్ మాల్బ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే ఏదైనా దుమ్ము ధూళి ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ డస్ట్ వల్ల వచ్చే సమస్యలకు కూడా ఈ యొక్క ఆర్సెనిక్ మాల్బ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే ఏదైనా కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తీసుకున్న వాటర్ సరిపడకపోవడం వల్ల కూడా వచ్చే అవస్థలకు కూడా ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ మందులో మరికొన్ని లక్షణాలు చూసినట్లయితే ముక్కు నుండి తీవ్రంగా నీరు కారడం తుమ్ములు అనేది ఎక్కువగా రావడం అలాగే చర్మంపై దద్దులు కూడా రావడం ఎక్కువగా దాహం ఉండడం చల్లటి నీళ్ళే తాగాలనుకోవడం ఆ నీళ్లు కూడా కొద్ది కొద్దిగా తాగుతూ ఉండడం ఇలాంటి లక్షణాలు కూడా ఈ యొక్క మందులో గమనించవచ్చును అలాగే వీరి మానసిక స్థాయి గమనించినట్లయితే వీరు కూడా తీవ్రమైన ఆందోళన అస్తిమితంతో కూడి ఉంటారు ఎప్పటికీ రెస్ట్లెస్గా అవపడుతూ ఉంటారు అలాగే వీరి యొక్క మానసిక స్థాయిలో మరి యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే ఏదైనా వస్తువులు ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండాలని కోరుకుంటారు ఏదైనా వస్తువులు ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం లేనట్లయితే వీరికి తీవ్రమైన కోపం వస్తుంటుంది అలాగే ఆ యొక్క వస్తువులను కూడా వీరు వెంటనే సక్రమంగా చదిరే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్సనిక్ మాల్బ అనే మందును వాడుకున్నట్లయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు హెపార్సల్ఫ్ ఈ మందు కూడా ఏదైనా ఆహార పదార్థాలు సరిపడినప్పుడు లేదంటే ఏదైనా వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులు తేలికగా పడినప్పుడు చలటి గాలికి పోయినా కూడా చాలా సెనిస్టివ్గా ఉన్న వ్యక్తులకు వెంటనే దగ్గు జలుబు తుమ్ముల్లో వచ్చిన సందర్భంలో ఈ యొక్క మందు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ముఖ్యంగా వీరికి గొంతులో ఏదో ముళ్ళు కూర్చుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది గొంతు నొప్పి కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది ఈ యొక్క వ్యక్తులు చాలా సెనిస్టివ్గా ఉంటారు ఏ పదార్థాలు తీసుకున్నా కూడా వీరికి వెంటనే ఎఫెక్ట్ అనేది అవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాల నుండి ముక్కు నుండి నీరు కారడం అలాగే దగ్గు తెమడ అనేది ఎక్కువగా వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క ఎప్పర్ సల్ఫ్ అనే మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇలా హోమియో వైద్యంలో చాలా రకాల మందులు ఉంటాయి ఏదైతే మందును లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును థర్టీ పొటెన్సీలో ఒక రోజులో మూడు సార్లు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఇలా సుమారు ఒక వారం పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఒకవేళ సమస్య అనేది దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్నప్పుడు ఎంచుకున్న మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు ఒక మూడు నుంచి ఐదు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క ఎలర్జిక్ క్రైనైటిస్ అనే సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య అనేది తగ్గకుండా మరీ ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును మందులు వాడడం ఎంత ముఖ్యమో ప్రికాషన్స్ కూడా అంతే ముఖ్యంగా భావించాలి ముఖ్యంగా ఈ సమస్యలో చల్లటి ఆహార పదార్థాలను అలాగే చల్లటి నీళ్లను తాగడం కానీ చేయకపోవడం చాలా మంచిది వీలైనంత వరకు అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ను అవాయిడ్ చేయడమే చాలా మంచిది ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని మందులు కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్యను తేలికగా నయం చేసుకోవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం